Informasi selanjutnya saudara menanggapi tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rohman menyatakan hal itu menunjukkan Presiden Jokowi telah maksimal menjalankan tugasnya. Selain itu, figur Jokowi juga akan masih berpengaruh di pilkada. Menurut Habib, peningkatan hasil survei pada kinerja Jokowi adalah hal yang bagus di tengah transisi. Ini artinya warisan pencapaian Jokowi akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Selain itu, Habibur Rohman juga mengakui figur Presiden Jokowi Dodo masih sangat berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada November nanti. Salah satunya adalah sikap dan arahan politik dari Jokowi diyakini akan diikuti para pendukungnya. Pertanyaannya hanya soal ini ya. Panen terus pompa ya. Melihat Pak Jokowi uh, apa? Uh, maksimal ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku presiden uh, dalam konteks transisi inilah ya berarti kan akan lebih banyak hal-hal yang uh, sifatnya legacy ya hal-hal yang sifatnya pencapaian-pencapaian yang akan dimaksimalkan di pemerintahan berikutnya kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati tentu mereka akan dengar juga gitu loh apa namanya masukan mereka apa sikap politik mereka gestur politik mereka tentu menur- menurut saya sih masih sangat berpengaruh. Tingkat kepuasan publik yang masih tinggi kepada Presiden Joko Widodo tentu menimbulkan tanya, benarkah Jokowi efek masih berpengaruh di Pilkada? Menantu Jokowi, Bobi Nasution pun tak menampik. Presiden Jokowi punya andil dalam pencalonannya maju di Pilgub Sumut hingga sejumlah parpol memberi dukungan terhadap dirinya. Jokowi ada andil nggak Pak sehingga parpol mau dukung Bapak Pak? Ada, perannya adalah mendoakan anak-anak. Ya Allah. Ya Allah. Okay. Ya. Terima kasih Pak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, dukungan Jokowi tentu punya pengaruh, terlebih tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih cukup tinggi. Pengaruh itu kan bisa ikut membantu calon yang nanti didukung. Misalnya saja jangankan seorang presiden ya, Hmm. yang ke tingkat kepuasan masyarakat tinggi atas kinerjanya influencer-influencer saja itu bisa mempengaruhi pemilih masyarakat kita, masyarakat Jakarta justru masyarakat Jakarta itu kan masyarakat yang sangat rasional dan survei itu adalah uh, produk dari uh, kerja-kerja yang rasional ya. hmm. karena kan Litbang Kompas tentu memotretnya uh, dari sudut pandang yang komprehensif untuk untuk menang ya uh, tidak bergantung kepada uh, apa namanya gestur politik misalnya uh, dari Pak Presiden Jokowi banyak faktor ya uh, itu mah buat start awal saja misalnya endorse dari siapapun kan buat start awal kembali kepada calonnya hmm. ya, kepada sosoknya tak sepaham dengan Gerindra juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bilang Pengaruh Jokowi di Pilkada, utamanya di Jakarta, tak akan signifikan meski nama Kaisang digadang-gadang bakal masuk di bursa Pilgub Jakarta. Saya rasa sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Semua yang mengendorse siapapun yang mendukung siapa, ketika seseorang itu masih mempunyai apa basis dukungan, saya rasa itu akan menjadi pengaruh ya. Tapi saya rasa pengaruhnya tidak akan begitu besar karena kalau kenapa nggak begitu besar? Kembali lagi Jakarta ini kan kota yang diisi oleh masyarakat yang lebih terdidik dari pada daerah-daerah lain gitu ya. Pada artiannya saya juga bukan menafikan apa hasil survei tersebut. Saya meyakini bahwa Kompas Profesi ketika melakukan survei okay. efek dari Jokowi itu memang tetap akan ada efek tapi saya rasa tidak sebesar mungkin di daerah-daerah lain sementara PKS terang-terangan berharap sosok yang akan dimajukan tak akan menjadikan Jakarta hanya sekedar batu loncatan politik semata kita butuh ke depan memang pemimpin yang fokus ya untuk membangun Jakarta ini tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan. Nah itu juga menjadi pertimbangan bagi kami ya. Fenomena dulu ya Pak Jokowi juga menjadikan ini sebagai batu loncatan ya. Analis politik Universitas Paramadina Hoyrul Umam berpandangan, dukungan politik Jokowi di Pilkada tentu punya pengaruh besar jika ditunjukkan secara terang-terangan dan terbuka. 
approval rate atau tingkat kepuasan publik Pak Jokowi misalnya itu cukup tinggi. Dalam konteks tertentu, ya itu akan memberikan dampak. Memang signifikansinya mengalami up and down. Apalagi ini sudah mengalami proses fase akhir dari pemerintahan. Tetapi kalau misal kemudian dukungan itu bisa ditunjukkan secara clear, secara vulgar. Secara umum dari survei Litbang Kompas yang dilakukan periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024, 75,6 persen responden puas dengan kinerja Jokowi Ma'ruf. Alasan kepuasan responden pun mayoritas karena menerima bansos, kinerja baik, dan kepemimpinan yang merakyat. Lalu benarkah dukungan Jokowi di Pilkada masih berpengaruh signifikan terhadap kemenangan salah satu paslon? Tim Liputan, Kompas TV.